ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங்னா என்ன அண்ட் அது யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அண்ட் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அது எத்தனை கிரேட்ஸாக கிளாஸிஃபை ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சரி வாங்க லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ சரி ஃபஸ்ட்டு ஏஎஸ்ஏயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நிறைய மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் வந்துட்டு பேஷண்ட்டோட ஹெல்த் கேரை இன்னும் எப்படிலாம் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நிறைய வந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வரதை பற்றியோ இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் இங்கே தான் வந்து இருக்கும் சரி இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்ப்போம் தி அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் அனஸ்தீஷியாலஜிஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்கோர் வாஸ் ஒரிஜினலி டெவலப்டு இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் பை த்ரீ அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட் மேயர் சாக்லேட் எம்ரே ரோவன்ஸ்டைன் அண்ட் இவான் டெய்லர் ஸோ இந்த மூணு அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏஎஸ்ஏ ஸ்கோரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இவங்க தான் வந்து இந்த சிஸ்டமை கொண்டு வந்தாங்க எப்போனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் The ASA Physical Status Classification System has been in use for over 60 years. So, இப்ப வரையிலும் நம்ம வந்து அறுபது வருஷமா இந்த ASA கிரேடிங் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ASA score is a metric to determine if someone is healthy enough to tolerate surgery and anesthesia. So, இந்த ASA score வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு பேஷண்ட் வந்து டாக்டரை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அப்பண்டிசைட்டிஸ் இருக்குது சர்ஜன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அப்பண்டெக்டமி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டேரெக்டாக பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம சர்ஜரிக்கு எடுத்து போயிட மாட்டோம் பேஷண்ட்டுக்கு சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய செக்அப்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் அவங்க ஃபஸ்ட்டு போய் யாரை பார்ப்பாங்கன்னா அனஸ்தீஷியாலஜிஸ்ட்டு தான் பார்ப்பாங்க அவங்க ஒரு சில டெஸ்ட்ல எழுதி கொடுப்பாங்க இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்க பண்ணணும் சிடி ஸ்கேன்ஸ் எக்கோ பிளட் டெஸ்ட் நிறைய இருக்கும் யூரின் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் சோ அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி பேஷண்டோட ஹெல்த் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி இந்த கிரேட்ஸ்ல ஒரு கிரேட வந்து பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து பேஷண்ட் வந்து சர்ஜரிக்கு போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு ஃபைனல் டெசிஷன் வந்து இந்த ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங்க வச்சு தான் எடுப்பாங்க The classification system alone does not predict the perioperative risk but used with other factors it can be helpful in predicting perioperative risk so in the classification system vachu nama vandu ipa patient ku surgery poiterka time la vara risk alla nammala face panna mudiyuma appadina illa but in the classification la vachu enna la risk vandu patient ku varum appingiradha nammala kanikka mudiyum ipa example ku patient vandu diabetic ah irukanga appadina nama surgery time la patient ku vandu nama dns fluids vandu adhigama kudukama irukala adukku badala nama ns ஆரல் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வர ரிஸ்கை வந்து நம்மளால் கொஞ்சம் அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு ஸோ இது கொடுத்தா இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஃபங்க்ஷன் Anesthesia providers use the scale to indicate preoperative health to help decide if a patient should have an operation. So, anesthetists are what they do. They are based on the scale. The patient's health is how to go to the surgery. They are going to decide how to go to the surgery. Plus, uh, for predicting operative risk, other factors to consider include. So, if you have to go to the operation, you have to go to the other factors. What do you mean? Age, first patient is age. Age is based on age. We can judge this dose. Next, comorbidities. Comorbidities are the condition of having two or more diseases at the same time. This is the condition of having two or more diseases at the same time. This is the condition of having two or more diseases at the same time. So, one patient has two diseases. One or two diseases are the condition of having two or more diseases at the same time. So, we can judge that factor. So, we can judge that factor. ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்து டயபெட்டிஸாக இருக்காங்க ஸோ அதே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம கோ மார்பிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்டன் அண்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் ஸோ அந்த டியூரேஷன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அந்த சர்ஜரியோட டைம் அந்த டியூரேஷன் வந்து சீக்கிரம் முடியுது அப்படிங்கிறத வச்சும் நம்மளால் ரிஸ்க்கை வந்து கம்மி பண்ண முடியும் பிளான்ட் அனஸ்தட்டிக் டெக்னிக்ஸ் முன்னாடியே வந்து நிறைய இந்த பேஷண்ட்டோட ஹெல்த்தை பேஸ் பண்ணி நிறைய அனஸ்தட்டிக் டெக்னிக்ஸை வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கணும் The skillest of the surgical team. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேலண்டடாக இருக்காங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம ரிஸ்க் இல்லாமல் 
சர்ஜரி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் ப்ளஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் சர்ஜரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் சர்ஜரியோட அந்த டியூரேஷன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாமல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரிஸ்க்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அவைலபிள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு சர்ஜரி நடக்குதுன்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீடட் ஒருவேளை பேஷண்ட்டோட பிளட் குரூப் வந்து ரொம்ப ரேர் அப்படின்னா சர்ஜரி டைமில் நிறைய ப்ளீடிங் இருக்கும் ஸோ முன்னாடியே வந்துட்டு நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிளட்டு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது மெடிக்கேஷன்ஸ் என்ன மாதிரியான மெடிக்கேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இம்ப்ளான்ஸ் நீடட் இம்ப்ளான்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் சொல்லலாம் இப்போ ஒரு டென்டல் சர்ஜரிக்கு போகிறீங்க உங்களுக்கு பல் விழுந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு முளைக்கவே இல்லை அப்படின்னா புதுசாக ஒரு பல் வைப்போம் இல்லை ஸோ அதுதான் வந்து இம்ப்ளான்ஸ் மெடிக்கல் இம்ப்ளான்ஸ் ஆர் டிவைசஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் தட் ஆர் பிளேஸ்டு இன்சைட் ஆர் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பாடி ஸோ அதுதான் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு டீத் வைக்கிறோம்ல ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு இம்ப்ளான்ஸ் தான் அந்த சர்ஜரிக்கு ஏற்ற மாதிரியான இம்ப்ளான்ஸை முன்னாடியே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேர் ஸோ பேஷண்ட் சர்ஜரி முடித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான கேர்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கிரேடாக டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் விட இந்த கிரேட்ஸை படிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ இந்த ஏசி கிரேடிங் வந்துட்டு சிக்ஸ் கிரேட்ஸாக கிளாஸிஃபை ஆகி இருக்குது இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏசி கிரேடிங் ஒன் அப்படின்னா அ நார்மல் ஹெல்தி பேஷண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹெர்னியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிறாங்க அவங்கள நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததில் பேஷண்ட் எப்படி இருக்காங்க ஃபிட் நான் ஒபிஸ் நான் ஒபிஸ்னா பிஎம்ஐ அண்டர் தேர்ட்டியில் இருக்காங்க பிஎம்ஐனா என்ன பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ பிஎம்ஐ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் லேர்ன் பண்ணுங்கள் அடுத்து பேஷண்ட் வந்து அ நான் ஸ்மோக்கிங் பேஷண்ட் வித் குட் எக்ஸசைஸ் டாலரன்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து ஸ்மோக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்டான ஒரு பேஷண்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன கிரேடு தரோம்னா ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் வந்து ஒன்று தரோம் அ நார்மல் ஹெல்தி பேஷண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் டூ அ பேஷண்ட் வித் மைல்டு சிஸ்டமிக் டிசீஸ் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் வித் நோ ஃபங்க்ஷனல் லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் அ வெல் கண்ட்ரோல்டு டிசீஸ் ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனல் லிமிடேஷன்ஸுமே கிடையாது டிசீஸ் இருந்தாலுமே அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டிசீஸாக தான் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரீட்டட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒபிசிட்டி வித் பிஎம்ஐ அண்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரீக்வெண்ட் சோஷியல் ட்ரிங்கர் ஆர் சிகரெட் ஸ்மோக்கர் ஸோ இந்த மாதிரி மைல்டு சிஸ்டமிக் டிசீஸ் தான் இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் டூ தரோம் அ பேஷண்ட் வித் மைல்டு சிஸ்டமிக் டிசீஸ் ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் த்ரீ அ பேஷண்ட் வித் சிவியர் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் தட் இஸ் நாட் லைஃப் த்ரெட்டனிங் ஸோ தேர்டு கிரேட் வந்து என்னென்னா பேஷண்ட் வந்து சிவியர் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் இருக்குது ஆனால் அவங்களோட உயிருக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு டிசீஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேஷண்ட் வித் சம் ஃபங்க்ஷனல் லிமிடேஷன் டியூ டு டிசீஸ் ஸோ அந்த டிசீஸ்னால் ஒரு சில ஃபங்க்ஷனல் லிமிடேஷன் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரீனல் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்னால் யூரின் அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக இருக்காது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து புவர்லி ட்ரீட்டட் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆர் டயபெட்டிஸ் ஸோ பேஷண்ட் வந்து டயபெட்டிஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து அதுக்கான கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுக்காமல் இருப்பாங்க மார்பிட் ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிறது சிவியர் ஒபிசிட்டி பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப ஒபிஸாக இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து மார்பிட் ஒபிசிட்டி க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அ பிராங்கோஸ்பேஸ்டிக் டிசீஸ் வித் இன்டர்மிட்டன் எக்ஸசபேஷன் ஸோ பிராங்கோஸ்பேசம்னா என்னது கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் பிராங்கை பிராங்கைனா நம்மளோட ஏர்வேஸ் நம்ம வந்து ஏர்வேஸ் வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக ப்ரீத் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான கேசஸ் ஆஸ்மா பேஷண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேபிள் ஆஞ்சைனா ஆஞ்சைனானா என்னது செ
நார்மலாக நம்மளோட நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் ஹார்ட் வந்து என்னது எஸ்ஏ நோடுன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக இல்லாதனால இம்ப்ளான்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக பேஸ் மேக்கர் வந்து பேஷண்ட்க்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் த்ரீ தான் தருவோம் ஸோ ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் த்ரீ வந்து என்னது அ பேஷண்ட் வித் சிவியர் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் தட் இஸ் நாட் லைஃப் த்ரெட்னிங் ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் ஃபோர் அ பேஷண்ட் வித் சிவியர் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் தட் இஸ் அ கன்ஸ்டன்ட் த்ரெட் டு அ லைஃப் ஸோ கொஞ்சம் ரிஸ்கியான கேஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வந்து பேஷண்ட் வித் ஃபங்க்ஷனல் லிமிட்டேஷன் ஃப்ரம் சிவியர் லைஃப் த்ரெட்னிங் டிசீஸ் ஸோ ரொம்ப அவங்களோட லைஃபுக்கே வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு டிசீஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆஞ்சைனா அன்ஸ்டேபிள் ஆஞ்சைனா அப்படிங்கிறது வந்து நியர்லி டு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து புவர்லி கண்ட்ரோல்டு சிஓபிடி சிஓபிடினா என்னது கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் ஸோ லங் டிசீஸ் ஸோ அவங்களால கரெக்டாக ப்ரீத் பண்ண முடியாது சிம்டமேட்டிக் சிஹெச்எஃப் சிஹெச்எஃப்னா என்னது கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் ஸ்ட்ரோக் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன்னா என்னது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ வந்து பிளாக்கேஜ் ஆயிரும் ஸோ அந்த இடத்துல பிளட் ஃப்ளோவே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி வர டைமில் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எம்ஐனா ஹார்ட் அட்டாக்கு ஆர் ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக்னா என்ன பக்கவாதம் ஸோ இந்த மாதிரியான கேசஸ்க்கெலாம் நம்ம ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் ஃபைவ் அப்படின்னா அ மாரபேன் பேஷண்ட் ஹூ இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு சர்வைவ் வித் அவுட் தி ஆப்ரேஷன் ஸோ மாரபன் பேஷண்ட்னா என்னென்னா மாரபன்னா என்ன மீனிங் பீயிங் தி ஸ்டேட் ஆஃப் டையிங் அதாவது நியர் டு தி டெத் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணாட்டி பேஷண்ட் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிறத நம்ம ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் ஃபைவ்னு சொல்கிறோம் த பேஷண்ட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு சர்வைவ் பியாண்ட் தி நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் வித் அவுட் சர்ஜரி அதுதான் அதாவது சர்ஜரி பண்ணலன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ்க்குள்ளே பேஷண்ட் வந்து இறந்துருவாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ரப்சர்டு அப்டாமினல் அயோட்டிக் ஆனியோரிசம் ஸோ இன்டர்னல் ப்ளீடிங் இருக்கலாம் பிரெயின்லேயா இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற ஆர்கன்ஸ்லேயோ ஸோ இன்டர்னல் ப்ளீடிங்கை தான் நம்ம ஆனியோரிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரப்சர்டு அப்டாமினல் அயோட்டிக் ஆனோரிசம் மேசிவ் ட்ராமா இன்ஜூரி எதனா இன்ஜூரிஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம் பேஷண்ட்டுக்கு கன் ஷாட் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான டைமில் மேசிவ் ட்ராமா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் இன்ட்ராக்ரேனியல் ஹெமரேஜ் ஸோ பிரெயினில் ப்ளீடிங்ஸ் வந்து இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மாரிபன் பேஷண்ட்டை நம்ம ஏஎஸ்ஏ ஃபைவ்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் சிக்ஸ் அ பிரைண்டட் பேஷண்ட் ஹூஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆர் பீயிங் ரிமூவ்ட் வித் தி இன்டென்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் தெம் இன் டு அனதர் பேஷண்ட் ஸோ பிரைண்டட் பேஷண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸில் அவங்கக்கிட்டே இருக்கிற ஆர்கன்ஸை மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் வேணும்னா பண்ணலாம் ஸோ அவங்க வந்துட்டு வில்லிங்காக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்ம மற்ற பேஷண்ட்க்கு ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஆர்கன்ஸ் மட்டும் வேணும்னா எடுத்துக்க முடியும் அவங்களோட பர்மிஷனோட ஸோ அவங்க ஆர்கன்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்கன்ஸை மற்ற பேஷண்ட்க்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரைண்டட் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங் சிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் கிளாஸஸ் அந்த கிரேடை வந்து மொத்தம் சிக்ஸ் கிரேட் இருக்குது நம்ம வரிசையாக பார்த்தோம் அண்ட் இது கூட அடிஷ்னலாக ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங்கில் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெனோட் பண்ணுவோம் விச் மீன்ஸ் அண்ட் எமர்ஜென்சி சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் அதாவது இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செக்கப்புக்கு வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம அட்மிட் பண்ணி பேஷண்ட்டோட ஹெல்த் அனலைஸ் பண்ணி அவங்கள சர்ஜரிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அந்த ஒன் வீக்கில் நம்ம வந்து சுகரை ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி சர்ஜரிக்கு நம்ம கொண்டு போவோம் ஸோ இப்போ அதுவே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க உடம்புக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது அவங்களுக்கே தெரியாமல் சடனாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு செக்அப் பண்ணி பார்க்கறதுல உடனே வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா வந்து இட் வில் த்ரெட் டு லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா ஸோ அந்த கேஸை தான் நம்ம எமர்ஜென்சி கேஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை தான் நம்ம ஏஎஸ்ஏ கிரேடிங்கில் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெனோட்
அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல அந்த ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த ஹெல்த் கண்டிஷனில் பொறுத்த வர இப்போ பேஷண்ட்டோட கிரேடு வந்து நம்பர் டூவாக இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி கேஸ் அப்படின்னா டூ இ அப்படின்னு சொல்லணும் பேஷண்ட்டோட ஹெல்த் கிரேடு வந்து த்ரீ அப்படின்னா நம்ம த்ரீ இ அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ எமர்ஜென்சி அப்படின்னு மட்டும் நம்ம வெறுமனே டினோட் பண்ணாமல் அந்த கிரேடையும் சேர்த்து இஃப் இட் இஸ் எமர்ஜென்சி கேஸ் அப்படின்னா டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் இ அந்த மாதிரி நம்ம டினோட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எமர்ஜென்சி கேசஸ் ஸோ எலக்டிவ் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்கள நம்ம சர்ஜரிக்கு கொண்டு போகிறது எமர்ஜென்சி கேசஸ்னால் சடனாக வந்து நம்ம அட்மிட் பண்ணுறது தான் ஸோ ஓவராலாக ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் ஒன்னுனா என்னது அ நார்மல் ஹெல்தி பேஷண்ட் ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் டூ அ பேஷண்ட் வித் மைல்ட் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் த்ரீ அ பேஷண்ட் வித் அ சிவியர் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் தட் இஸ் நாட் லைஃப் த்ரெட்னிங் ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் ஃபோர் அ பேஷண்ட் வித் சிவியர் சிஸ்டமிக் டிசீஸ் தட் இஸ் அ கன்ஸ்டன்ட் த்ரெட் டு லைஃப் ஏஎஸ்ஐ கிரேடிங் ஃபைவ் a morbid patient who is not expected to survive without the operation asa grading 6 a blinded patient whose organs are being removed with the intention of transplanting them to another patient adala idoda addition enadhu e denotes for an emergency surgical procedure ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்த இந்த கிரேடிங்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நான் வந்து இப்போ வந்து சொல்கிறேன் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன கிரேடிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கெஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பேஷன் நம்பர் ஒன் அ டுவெண்ட்டி இயர் ஓல்ட் காலேஜ் அத்லட் இஸ் ஷெடியூல் டு அண்டர் கோ அண்ட் எலக்டிவ் ஏசிஎல் ரிப்பேர் அந்த பேஷண்ட் வந்து எப்படி இருக்காங்க நான் ஸ்மோக்கர் நான் ட்ரிங்கர் no medications bmi under 23 this patient would be assigned as which grade of classification patient number 2 a 30 year old woman is scheduled to undergo elective surgery for the removal of a large ovarian cyst comorbidities include anemia from menorrhagia and type 2 diabetes treated with metformin She is a non-smoker and occasional social drinker and has a BMI of 42. This patient would be assigned as which grade of classification? Patient number 3. A 70-year-old woman is scheduled to undergo an emergency laparoscopic appendectomy. Comorbidities include severe COPD as a consequence of a lifelong smoking habit. morbid obesity that is bmi 46 and type 2 diabetes she gets short of breath walking more than a few meters this patient would be assigned as so in the three questions me guess panni comment la sollunga answer correct ah illaya endradha na solren and edatch doubt irundhalum comment la kelunga ஐ ஹோப் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் லேர்னிங் கீப் க்ரோயிங் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்